Der er ingen tvivl om, at HTC's One-serie er den mest interessante mobilserie fra HTC nogensinde. I toppen One X, der overtrum for alt, vi tidligere har set fra den her producent, og i midten One S, en mellemklasse mobil, der ligger lidt bedre i hånden og er lidt bedre designet end topmodellen. Og til sidst, den vi skal tale om i dag, HTC One V. Med en lavere pris og et design, der appellerer til dem, der ikke vil have en kæmpe stor smartphone og heller ikke vil give alt for meget for den. One V er en moderne udgave af HTC Hero og Legend, der på deres tid var fantastiske. Den har en perfekt lommestørrelse, en god skærm og i det hele taget et design, der gør den rigtig interessant. Men selvom mobilen, når den er tændt, ligner S og X, så er der forskel. One V er ufattelig langsom, særligt når den har været i brug et stykke tid, og i testperioden har jeg oplevet, at SMS-delen nogle gange kan tage flere sekunder at åbne, det samme med opkaldslisten. Den har 4 GB intern hukommelse, hvilket på papiret er okay, og hvilket også burde betyde, at man ikke behøver at købe et eksternt hukommelseskort. Men den her hukommelse er hurtigt fyldt op, og nogle programmer kræver endda, at du indsætter et eksternt hukommelseskort, før at de vil starte op. Det er simpelthen ikke godt nok, at de her programmer ikke er i stand til at udnytte den interne hukommelse i telefonen. Det kan de jo for eksempel godt gøre på One X og One S. Og i testperioden har jeg også oplevet, at telefonen lige pludselig ikke længere ville tage billeder, netop fordi der ikke var mere hukommelse. Og når man som HTC sælger en telefon med intern hukommelse og endda reklamerer med det, så er det vel ikke meningen, at slutbrugeren selv skal finde ud af, at man alligevel skal købe ekstra hukommelse, før at man får rigtig glæde af telefonen. Specielt ikke, hvis det var meningen, at den her lidt billigere telefon bare skulle bruges til sms'er, opkald eller applikationer og en smule fotos. Hvis vi sammenligner brugerfladen på One V med de andre modeller i serien, så er der her små forskelle. Genvejsmyen, den ser fx anderledes ud, og du kan ikke få et skærmoverblik frem. Kameraet det er på 5 megapixels, altså lidt mindre end i de andre modeller, men der er stadigvæk tale om rigtig gode mobilfotos. HTC One V var egentlig en rigtig god idé til en mobil, men den burde måske nok aldrig have forladt fabrikken. Og måske ved HTC det godt, for de har ikke brugt ret lang tid på at fortælle os journalister om B-modellen. Fokus har i stedet for været på X- og S-modellen. Og i forretningerne og i markedsføringen, der er det også de andre modeller end V'eren, at der køres på. HTC One V koster uden abonnement de billigste steder lige omkring 2.400 kroner. Det synes jeg er alt for mange penge i forhold til, hvad man får for prisen. I den priskategori vil jeg hellere anbefale dig at købe Nokia Lumia 710, der koster omkring 1800 kroner. Det er godt nok en Windows Phone mobil, så den kræver en lille smule tilvinding, hvis du er vant til at bruge Android. Vil du have en Android telefon, så kig i stedet for efter Huawei Honor, der koster omkring 2000 kroner, faktisk lige under. Det er et rigtig godt køb til prisen. HTC One V, den ender desværre helt nede på 2 ud af 6 boligstjerner.